सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को बता दे तो पहले जो अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला है उसे हम कैरी ऑन रखेंगे बट uh, अभी क्या मुझे लगा आपको एक प्रैक्टिस सेट करना चाहिए और देखना चाहिए आपका प्रेपरेशन कैसा चला है बेसिकली आपका एग्जाम अगस्त टू सेप्टेम्बर पर कंडक्ट होने जा रहा है सो so, अभी स्टार्ट रखना है प्रेपरेशन और जो भी आपका डाउट हो मुझसे आप भेजे जाए आज कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग डाउट छुपने में अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं ठीक है और वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना अदरवाइज कोई नया डिसलाइक का तो ऑप्शन होता ही है लाइक like क्यों बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लगता है मुझे ऐसा लगता है बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हो सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ऑल द बेस्ट यहाँ पे आई थिंक ट्वेंटी क्वेश्चन मैंने लिए हैं बट दोनों के दोनों बहुत लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन का लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ फ्लैंग कॉन्स्टेंट आर द सेम एज दो जॉब मीन्स फ्लांग मीन्स फ्लांग नेतांग की बीमा किसके इक्वल होती है सो so, उस बेस पे अगर मैं ऑप्शन बता देता हूँ तो एनर्जी पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर मोमेंटम सो इसका राइट आंसर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जो फ्लांग नेतांग के डायमेंशन होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम की इक्वल होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं चाहे इसका फार्मूला क्या होता है ई बराबर एस सी अपन लेमडा सभी ने सुना होगा फ्लैंग कॉन्स्टेंट का फार्मूला जो होता है ठीक है सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है यहाँ पे अ टेनिस बॉल इज थ्रो स्टेट अप एंड कॉट एट द सेम हाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉल वेन इट रीच द एपेक्स मीन्स एक टेनिस बॉल को सीधे फेंका जाता है और उसी ऊंचाई पर पकड़ा जाता है निम्नलिखित में कौन गेंद की गति का वर्णन कर सकता है जब यह शीर्ष पर पहुंचता है गेंद का वेग शून्य है गेंद का त्वरण शून्य है या गेंद का त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप है या इनमें से कोई नहीं सो क्या होगा राइट right आंसर जब गेंद की मीन्स वेलोसिटी जीरो होगी सो कौन सा राइट आंसर था द वेलोसिटी हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ओके क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक टेनिस बॉल को सीधे फेंका जाता है और उसी ऊंचाई पर पकड़ा जाता है निम्नलिखित में कौन गेंद की गति का वर्णन कर सकता है जब यह शीर्ष पर पहुंचता है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो गेंद का वेग शून्य है नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन इनर्ज इनर्शियल फ्रेम मस्ट एक जड़ती फ्रेम में निरंतर वेग से आगे बढ़ने वाली वस्तु चाहिए कैसी चाहिए हैव अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट हैव जीरो नेट फोर्स नेक्स्ट ऑप्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट मीन्स उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई बल नहीं है सो so, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप सभी ने सुना है गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ समय बाद ठीक है सो so, ऑप्शन यहाँ पे कोई है ऐसा हाँ कुछ समय बाद रुके सो स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ग्रेविटी अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था यहाँ पे एक जड़ती फ्रेम में निरंतर वेग से आगे बढ़ने वाली वस्तु चाहिए कैसी वस्तु चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ समय बाद रुके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है देख के क्वेश्चन ही करना है ऑप्शन में यहाँ पे आपको नहीं दिखाने वाला क्वेश्चन क्या है द्रोमन मीन्स अ बॉडी ऑफ मास मीस एम इक्वल टू दिया हुआ है थ्री के जी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ वन मीटर अपने को एग्जाम से फटाफट लिखना होता है यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने का नहीं तेजी से एक ही लैंग्वेज पे हम एग्जाम पे पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश पे पढ़ेंगे सी बी या और किसी इंग्लिश बोर्ड से पढ़ें तो हम इंग्लिश पे पढ़ेंगे अदरवाइज हम हिंदी से हैं तो हम हिंदी बोर्ड से फटाक से पढ़ लेंगे तुरंत एम इक्वल टू तीन लिखा एच इक्वल टू वन लिखा कि ऊँचाई से गिरा जाता है शरीर की उतर गति शरीर की गति जुड़ जाए जमीन को छूने पर होगी मीन्स यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है सो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा होगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच होता था कितना होता था एम जी एच ठीक है एम का मान कितना मास कितना हुआ है थ्री और जी का मान कितना है जी का मान जी हो गया आपका टेन ठीक है नेक्स्ट और यह चपका वन मीटर दिया हुआ है टू टेन थ्री जा थर्टी थर्टी और जूल डब्ल्यू इक्वल मीन जूल होता है ना वर्क का यूनिट सो राइट आंसर थर्टी जूल है कोई हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास फिफ्टी के जी स्टैंडिंग ऑन अ वे वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट द मशीन रेट्स इज रेट इन न्यू देखो क्वेश्चन बिल्कुल पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ रेट्स इज रेट इन न्यूटन वाट इज द रीडिंग ऑफ द मशीन इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउन वर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ फाइव मीटर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ
ठीक है सो लिख लेते हैं ए इक्वल टू पहले नंबर देख लेते हैं एक्सलेशन दिया हुआ है फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो ए इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे यम इक्वल टू दिया फिफ्टी के जी ओके यम इक्वल टू फिफ्टी के जी और जी का मान भी अपने को कुछ दिया हुआ है जी का मान कितना है सो so, जी का मान यहाँ पे है आप मीन्स नाइन जी का मान क्या है ये देखो जी का मान दिया हुआ है नाइन सो ओके सो यहाँ पे पूछ क्या रहा है अपने को तो मशीन का पढ़ना क्या है तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड सो वेट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एम जी माइनस ए एम जी माइनस ए भाई साहब तीनों के तीनों अपने पास एम का भी मान है जी का मान नाइन पॉइंट एट है और ए का मान भी अपने सामने यहाँ पे दिए हुए फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिल्कुल सिंपल वे से सॉल्व कर पाएंगे चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिफ्टी माइनस फाइव अब नाइन पॉइंट एट में जब हम फाइव को घटाएंगे और इसका गुणा कराएंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा इनमें ऑप्शन में पता है कौन सा दो सौ चालीस न्यूटन कौन सा आ जाएगा दो सौ चालीस न्यूटन अभी आप इसे इजिली सॉल्व कर पाओगे आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे तो नहीं हुआ आई थिंक आपको भी नहीं हुआ होगा अगला क्वेश्चन आई थिंक फिर से न्यूमेरिकल का चलो पढ़ लेते हैं तेजी से एक पानी की फिल्म दो सीधे समानता तानों की लंबाई दस सेंटीमीटर प्रत्येक और एक दूसरे से पाँच पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई है ओके यदि तार के बीच की दूरी पॉइंट एम वन एम एम बढ़ाई जाती है तो कितना काम होगा पानी के सतही ताव सतही तनाव में पानी का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है सेवेंटी टू डाइन पर सेंटीमीटर एक बार इंग्लिश पे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वाटर फिल्म इज मेड बिटवीन टू स्टेट पैरल वायर्स ऑफ अ लेंथ टेन सेंटीमीटर ईच एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज बाई वन एम एम हाउ मच वर्क विल बी डन सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर सेवेंटी टू डाइन सेंटीमीटर सो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स का ग्यारह राइट आंसर हो सकता है अपने को पता है वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सर्फेस एनर्जी होता है अपने को पता है ना वर्क डन मीन्स वी नो दैट हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सर्फेस एनर्जी चेंज इन सर्फेस एनर्जी अभी सर्फेस एनर्जी मतलब कि सर्फेस टेंशन इन टू चेंज इन एरिया सो सर्फेस टेंशन तो अपना यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन दिया हुआ है सेवेंटी टू इन टू चेंज इन एरिया मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई सो so, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों का मान ऊपर दिया हुआ है ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई तुम वैल्यू जाके पुट कर देते तो पॉइंट वन और सेंटीमीटर में तो मीटर में बना के पॉइंट टू आ जाएगा अभी इसका मल्टीप्लाई कर देना तो भाई साहब आई थिंक आप इस, इसका मल्टीप्लाई कर पाओगे सो so, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा केवल एक सौ चवालीस एनर्जी पे था आर्ग पे आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसे सॉल्व करने में फिर से मैं बता देता हूँ अपने को पता है यहाँ पे कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सर्फिस एनर्जी की होता है ठीक है कोई दिक्कत आई थिंक नहीं फिर उसके बाद चेंज इन सर्फेस एनर्जी मीन सर्फेस एरिया सर्फेस टेंशन इन टू एरिया एरिया मतलब सर्फेस एरिया इन टू चेंज इन एरिया चेंज इन एरिया मतलब लेंथ इन टू लेंथ इन टू हाइट बस जाके वैल्यूज पुट कर देनी आई थिंक आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन अ गैस ऑफ डाई टोमिक मोलिकुलश द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफाइक हीट्स ऑफ गैस सी पी बाई सी वी गीस भाई ये हमेशा आपके एग्जाम पे आता है अगर यहाँ पे आप कभी भी मतलब अगर फर्स्ट टाइम एयरफोर्स या सेकेंड टाइम कभी भी देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट रखना मैंने खुद दो तीन बार इस क्वेश्चन को दिया है तो हमेशा जब ये क्वेश्चन आता था तो एक खुशी होती थी क्योंकि मुझे इसका आंसर हमेशा पता रहता था सो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होने वाला है आंसर अभी भी मुझे पता है कि कुछ लोगों को इसे देखते ही पता होगा तो इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर मुझे याद आता है मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ऐसे फेक नहीं रहा क्योंकि इसका जो 1.4 पॉइंट पर एग्जैक्ट होता है सी पी एपन सी का जो गैस के दो विशिष्ट आपों का अनुपात होता है वो 1.4 पॉइंट फोर पर एग्जैक्ट होता है बट यहाँ पे पॉइंट्स पे दिया हुआ है तो राइट आंसर 1.40 होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट अ बॉडी हैज सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द सराउंडिंग द रेशियो ऑफ रेडिएशन इमिटेड एंड रेडिएशन रिसीव फ्राम द सराउंडिंग इज एक शरीर का तापमान उतना ही होता है जितना कि उत्सर्जित विकरणों का अनुपात और आस पास से प्राप्त विकरणों का अनुपात होता है सो so, क्या होगा राइट आंसर शून्य वन इन्फिनिटिव या नॉन ऑफ दिज सो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एट सो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि वन ओके okay, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ फिर आपको थोड़ा सा कुछ बता भी देता हूँ इसके बारे में चलो क्वेश्चन क्या है एक शरीर का तापमान उतना ही होता है जितना कि उत्सर्जित विकरणों का अनुपात और आसपास से प्राप्त विकरणों का अनुपात होता है सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होगा विकरण अभी भी हो रहा है 
ठीक है लेकिन गर्मी का प्रवाह नहीं विकरण तो हो रहा है बट गर्मी का भी प्रवाह नहीं हो रहा है उसके बाद क्योंकि विकरण आने वाली विकरण से बाहर जा रहा है क्योंकि विकरण से आने वाली विकरण को बाहर जा रहा है इसलिए ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह नहीं है यही रीजन है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है नाइन विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो द चेंज इन दियर टाइम पीरियड वेन दे आर टेकन टू मून मिस निम्नलिखित में कौन चांद पर ले जाने पर उसकी समयावधि में परिवर्तन नहीं दिखाएगा तो चलो इसमें तो ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे एक साधारण पेंडुलम एक भौतिक पेंडुलम एक मरोड़ वाला पेंडुलम नॉन ऑफ दिस तो इनमें से किसी में भी डिफरेंस नहीं होने वाला सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर नाइन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बढ़ते हैं टेन नंबर क्या यहाँ पे बट दस नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप सभी कभी भी इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अगर बाई करना चाहते हो और वहाँ पे फ्री में टेस्ट देना चाहते हो अपना रैंक चेक करना चाहते हो अपनी पोजीशन देखना चाहते हो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं तो उसके लिए आप परीक्षा ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो वहाँ पर ऑन आपको ऑनलाइन मीन्स प्रैक्टिस देने को मिल जाएगा और दोनों में बिल्कुल बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाके वहाँ से जरूर बाई कर सकते हो ठीक है और जो भी डाउट हाँ अगर मेरा कूपन कोड डालना मत बोलना वहाँ पे अगर मेरा कूपन कोड डालोगे तो ऑनलाइन डी फोर्टी यहाँ पर इससे होगा क्या कि मुझे भी फोर्टी परसेंट मीन्स आपको फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा बट कुछ ना कुछ डिस्काउंट मुझे भी वहाँ पे मिल जाएगा सो ये आपका मेरे ऊपर मान लेते हैं कुछ ना कुछ ओके अभी आज के क्वेश्चंस लेकिन मुझे बहुत तगड़े लगे तो अभी मैंने कल नहीं कर पाया बट मैंने सोचा चलो अच्छा सा करते हैं टेस्ट टाइप में उसी बेस पे सो इफ अ वेव फ्रीक्वेंसी डबल्स एंड इट्स स्पीड स्टेट कांस्टेंट इट्स वेव लेंथ इज यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है और उसकी गति स्थिर रहती है तो उसकी तरंग दर्द हो जाएगी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर टेन का आई थिंक आप सभी ने इसे देखते ही कर लिया होगा हाफ हो जाएगी साथ ही दोगुनी हो गई और अपवर्ती जैसा कि सी कॉन्स्टेंट है नौ फोर मीन्स अब फोर गुना हो जाएगी सो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बता सकते हो मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा ठीक है मैं एक बार फिर से बता देता हूं यदि किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाती है और उसकी गति स्थिर रहती है ठीक है उसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट रहती है दिन वेव क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ओके पी डी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है मैं लिंक वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ हालो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर ही चेंज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज एटी वोल्ट देन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज दस सेंटीमीटर की त्रिज्या के खो, खोखली धातु की गोले को इस तरह बदला जाता है कि उसकी सतह पर क्षमता अस्सी वोल्ट हो फिर गोले के केंद्र पर क्षमता इस प्रकार है भाई भाई साहब बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आता है ऑप्शन देख लो जीरो वोल्ट एटी वोल्ट एट वोल्ट या फिर एट वोल्ट सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आप, आपको बता देता हूँ 11 का बी ही राइट आंसर होगा आपका 80 वोल्ट ही राइट आंसर होगा कैसे होगा आप सभी को पता होगा कि पोटेंशियल ऑफ द स्पेयर सेंटर इज सेम एस सरफेस एरिया के सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही होना था 80 वोल्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन ओके हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू अ नर्व द मैन यदि एक विद्युत प्रवाह एक तंत्रिका के माध्यम से पारित किया जाता है तो आदमी हंसने लगता है बिल्कुल सिंपल सी बात है मान लो इफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू अ नर्व नर्व मतलब कि आपको मान लो नाभी मान मीस आपका मान लेते हैं जैसे कि वो होता है कलाई रिस्ट उसे मान लेते हैं ठीक है तो आदमी आदमी पे क्या असर पड़ेगा बिगेंस्ट लॉफ हंसने लगेगा बिगेंस्ट वीप रोने लगेगा इज एक्साइटेड उत्साहित है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सिंपल सा बिल्कुल अचानक उत्साहित टाइप में हो जाएगा कि हाँ भाई अभी अपने को मैच जीतने वाला अभी इंडिया मैच जीतेगा फाइनल सो उस बेस पे सो यहाँ पे इज एक्साइटेड राइट आंसर होने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स कैनेटिक एनर्जी जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गति जुड़ कैसी रहती है रिमेन कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस बिकम्स जूरो सो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन का वो हमेशा कांस्टेंट जो होती है वो रिमेंस कांस्टेंट ही रहती है सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन का कौन सा होगा हाँ ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर ए सो जब एक आवेशित कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसकी गति ऊर्जा रिमेन कॉन्स्टेंट सो थर्टीन का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की ओर करेंट इन अ सर्किट इज वॉट इफ एक सर्किट में करंट वाटर्स है अगर करंट इज अल्टरनेटिंग भारी बारी से चालू हुए सर्किट में प्रतिरोध शून्य है परिपथ में संकेत
थिंक करो सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जो आपका राइट आंसर होगा क्या है ऑप्शन नंबर ए इन एस एच एम एक्सलेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन बिल्कुल सही बात है कि एस एच एम में चरण चरण चरम स्थिति पर दिखता में नेक्स्ट यहाँ पे विवेक चरम स्थिति में न्यूनतम होता है दोनों की दोनों बात सही है ऑप्शन बोथ ए हाँ ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों का दोनों है मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट right आंसर होने वाला है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लाल बत्ती में रखी हरी पत्तियों वाला एक पौधा दिखाई देता है अ प्लांट विथ ग्रीन लिप्स प्लेस्ड इन अ रेड लाइट विल अपियर सो क्या होगा व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ब्लैक मैंने और भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं क्योंकि राइट आंसर अपना ब्लैक था और ये इजी क्वेश्चन था आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा सेवेंटी परसेंट कैंडिडेट्स का राइट आंसर था आप बताना आपका राइट right हुआ कि रॉन्ग हुआ और वाटर ड्रॉप्स इज डिवाइडेड इन टू एट इक्वल ड्रॉपलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लाइन और एंड आउटर साइड ऑफ द बिग ड्रॉप विल भी आई थिंक आप सभी को इसका सोल्यूशन मुझे बताना होगा आज मैंने तीन चार से पाँचवा पाँचवा नहीं मेरी कल है ये और जब एक पानी की बूंद को आठ बराबर बूंदों में विभाजित किया गया बड़ी गिरावट के लाइनर और बाहरी पक्ष के बीच दबाव अंतर होगा वही आपको करना है वही फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इक्वल टू फोर एट इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इस बेस से आपको जाके करना है और यहाँ पे बताना है कि डिफरेंस क्या होगा छोटी बूंद के लिए भी ऐसा ही है वन बाई टू उस छोटी बूंद के रूप में है वन बाई फोर उस छोटी बूंद के रूप में है या फिर छोटी बूंद के लिए दो बार सो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का न्यूमेरिकल मैं आपको एक करने को दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैंने और भी आपको दिया है क्वेश्चन नंबर एट्टीन की ओर बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूड ऑफ रेडियो एक्टिव डी के निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्मी छः रेडियो धर्मी छय की विधा नहीं है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन कैप्चर विल है या अल्फा चय सो क्या होगा राइट आंसर सो क्वेश्चन नंबर एट्टीन का राइट आंसर फ्यूजन होगा फ्यूजन फ्यूजन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अ मैसेज सिग्नल ऑफ अ फ्रिक्वेंसी ओमेगा एम इज सुपर सुप्रीम मोस्ट ऑन अ कैरियर वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी टू गेट एन एम्पलीट्यूड मॉडुलेट वेव ए एम द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ए एम विल बी आवृत ओ मेगा एम का एक संकेत संदेश एक आवृत मॉड्यूलेटेड तरंग ए एम प्राप्त करने के लिए आवृत्ति गेट्स के वाह तरंग पर आरोपित किया जाता है ए एम तरंग की आवृत्ति होगी फ्रिक्वेंसी क्या होगी सो ये तो आई थिंक फार्मूला के टाइप में है सो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का अपना जो राइट right आंसर होगा वो बी नंबर होगा ओमेगा सी क्या होगा बी नंबर राइट आंसर था ओमेगा सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की ओर बढ़ते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पानी की अस्थायी कठोरता की उपस्थिति का कारण है सो so, इस क्वेश्चन का भी आई थिंक आंसर आप सभी को पता होगा सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है सो कैल्शियम कार्बोनेट गाइज यहाँ पे मैंने ट्वेंटी क्वेश्चन करा दिए हैं और मैं ट्वेंटी जानबूझ के लिए थे क्योंकि मुझे पता था फिर वीडियो बहुत बड़ा बहुत बड़ा तो नहीं एग्जाम पे ट्वेंटी फाइव मिनट होते हैं मीन्स ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं अपने पास टाइम भी होता है बट मैंने कहा चलो यहाँ पे ऐसे करता है सो so, जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो और जो भी सजेशन देना चाहते हो आप जरूर मुझे दे सकते हो सो एंड वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल टेक केयर स्टे होम स्टे सो अपने को एक टारगेट है एग्जाम आपका अगस्त टू सेप्टेम्बर पर डैम श्योर है कि होने वाला है सो so, उसी बेस पर अपने को पढ़ाई करना है आपको पढ़ाई करना है जो आपको दिक्कत हो किसी भी टाइप का तो आप मुझसे पूछते रहिए मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम